ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা নবম ও দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায় থেকে অর্থের সময়মূল্য নিয়ে অর্থের সময়মূল্যের ইংরেজি নাম হচ্ছে কি টাইম ভ্যালু অফ মানি এখানে আমরা ইংরেজিতে একটি ডেফিনিশন শিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি দা ভ্যালু চেঞ্জেস উইথ দা চেঞ্জেস ইন টাইম ইজ কল টাইম ভ্যালু অফ মানি তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে সময়ের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন হয় যে আজকে একশো টাকা আগামী পাঁচ বছর পরে একশো টাকা সমান সমান মূল্য বহন করে না সুতরাং বলতে পারি আজকের একশো টাকা অধিকতর মূল্যবান তাহলে আমাদের অর্থের সময় মূল্য আমাদের এই ধারণাটা প্রদান করতেছে যে আজকের একশো টাকা আগামী পাঁচ বছর পরে একশো টাকা সমান নয় অর্থের সময় মূল্য বোঝার জন্য আমার তিনটা গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সুযোগ ব্যয় প্রকল্প মূল্যায়ন এবং ঋণ গ্রহণ সিদ্ধান্ত প্রথমে আমরা আমরা আসি সুযোগ ব্যয় যেটা যেটার ইংরেজি নাম হচ্ছে কি অপরচুনিটি কস্ট আমরা যদি একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করি আরেকটি প্রকল্পে বিনিয়োগের সুযোগকে টেক করতে হয় আর এটাকে বলা হয় সুযোগ ব্যয় এর জন্য আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারি যে আমাদের হাতে দুইটা প্রকল্প আছে একটা হচ্ছে জমি ক্রয় আমরা একটা জমি ক্রয় বাবদ আমাদের বিনিয়োগ করতে পারি আর একটা করতে পারি কি ব্যাংকে টাকা রাখতে পারি ব্যাংকে জমা রাখতে পারি যেখানে ব্যাংক আমাকে প্রোভাইড করতেছে আট পার্সেন্ট সুদের হার এখন আমাদের জমি ক্রয় করতেছি যেটা কিনা দশ বছর পর পর দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাই এখানে আমরা সুদের হার বের করতে পারি এখন সুদের হার বের করার জন্য আমরা একটি রুল ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে সেভেন্টি টু রুল সেভেন্টি টু রুলের মাধ্যমে আপনারা সুদের হার বের করতে পারেন সুদের হার বের করতে পারেন কিভাবে সুদের হার বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে রুল সেভেন্টি টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার আমি আমরা বলছি কি যদি আমরা এই জমিটা দশ বছর পর পর যেহেতু আমাদের তার মূল্য দ্বিগুণ হয় তাহলে এখানে মেয়াদ হচ্ছে কত দশ তার মানে এখানে সুদের হার হবে কত সাত দশমিক দুই পার্সেন্ট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি ব্যাংকে জমা রাখি তাহলে হচ্ছে আট পার্সেন্ট আর যদি আমরা জমি ক্রয় করি তার জন্য আমরা সুদের হার পাচ্ছি সাত দশমিক দুই পার্সেন্ট আমরা যদি জমি ক্রয় করি তাহলে আমাদের ব্যাংকে জমা রাখার বিপরীতে যে আমরা আট পার্সেন্ট সুদ পাচ্ছি সেটা আমাকে ত্যাগ করতে হবে সো আমার জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদের এই আট পার্সেন্ট সুদ হচ্ছে কি আমার সুযোগ ব্যয় আর আট পার্সেন্ট সুদ আমি ব্যাংকে জমা রাখলে পাচ্ছি আর যদি জমি ক্রয় করি তাহলে আমরা পাচ্ছি সাত দশমিক দুই পার্সেন্ট তাহলে ভিউয়ার্স আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমরা যদি ব্যাংকে জমা রাখি তাহলে কি আমাদের প্রকল্পটা সবচেয়ে বেস্ট হয় দেন আসি আমরা প্রকল্প মূল্যায়ন আমরা যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মূল্য নির্ধারণ করতে চাই তাহলে বর্তমান মূল্যের সাথে ভবিষ্যৎ আয় আয়ের তুলনা করতে হয় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আয়কে বর্তমান মূল্যে না এনে আমরা প্রকল্প মূল্য নির্ধারণ করতে পারি না তৃতীয়ত আসি আমরা ঋণ গ্রহণ সিদ্ধান্ত মানে ফাইন্যান্সিং ডিসিশন বা ফাইন্যান্সিং ডিসিশন দেন ঋণ গ্রহণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমরা ঋণ নিতে পারি যে কোনো ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঋণ গ্রহণ করলাম ঠিক আছে কিন্তু এই ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারব কি না পরিশোধ করার ক্ষমতাকে আমাকে যাচাই করতে হবে কারণ ঋণ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক আর ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে কারবারটি দেউলিয়া হয়ে যাবে ভিউয়ার্স এখন আসি আমরা কিভাবে ভবিষ্যৎ মূল্য এবং বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করব তার আগে কয়েকটা কনসেপ্ট জানতে হবে তার মানে চক্র বৃদ্ধিকরণ কি বার্তাকরণ কি চক্র বৃদ্ধিকরণ যেটার ইংরেজি নাম হচ্ছে কম্পাউন্ডিং দ্য প্রসেস অফ ফাইন্ডিং ফিউচার ভ্যালু ইস কল কম্পাউন্ডিং বা চক্র বৃদ্ধিকরণ মানে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় চক্র বৃদ্ধিকরণ এখানে দুইটা ভাবে আমরা নির্ধারণ করতে পারি একটা সরল সুদ এবং চক্র বৃদ্ধি সুদ এই দুইটা কনসেপ্ট আপনাদের জ্ঞানমূলক কোয়েশন বা নৈবর্তিক কোয়েশনের জন্য আসতে পারে যে সরল সুদ কাকে বলে এবং চক্র বৃদ্ধি সুদ কাকে বলে সরল সুদ কাকে বলে যখন শুধুমাত্র আমরা প্রিন্সিপাল দ্যাট মিন্স মূলধনের উপর যখন আমরা সুদ দিব তাকে বলা হয় সরল সুদ আবার যখন আমরা মূল সুদ এবং আসলের উপর যখন আমাদের সুদ দিতে হয় সেটাকে বলা হয় চক্র বৃদ্ধি সুদ এখন আসি বার্তাকরণ দ্য প্রসেস অফ ফাইন্ডিং প্রেজেন্ট ভ্যালু ইস কল ডিসকাউন্টিং দ্যাট মিন্স বার্তাকরণ 
মানে বর্তমান মূল্য বের করার পদ্ধতিকে বলা হয় বাট্টাকরণ ভিউয়ার্স এখন আসি আমরা কিভাবে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করব এবং বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করব ভবিষ্যৎ মূল্য বের করার সূত্র হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু ইজ इक्वल टू প্রেজেন্ট ভ্যালু ইনটু 1 প্লাস আর 2 দি পাওয়ার n যেটা বাংলা লিখতে পারেন ভবিষ্যৎ মূল্য সমান বর্তমান মূল্য ইনটু 1 প্লাস সুদের হার 2 দি পাওয়ার n n মানে কি সময় সো আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে বোঝাই কিভাবে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করতে হয় ধরে নেন প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান কত 100 টাকা সুদের হার r ইজ इक्वल टू কত 10% এবং n ইজ इक्वल टू ধরে নেন কত 1 তাহলে আমাদের ফিউচার ভ্যালু সমান কত বের হবে যে প্রেজেন্ট ভ্যালু 100 ইনটু 1 প্লাস সুদের হার হচ্ছে 10% সময় হচ্ছে 1 তাহলে আমরা ক্যালকুলেট করলে পাচ্ছি কত 110 টাকা 110 টাকা তার মানে একটা প্রকল্পে যদি প্রেজেন্ট ভ্যালু দ্যাট मींस বর্তমান মূল্য যদি হয় 100 টাকা তার ফিউচার ভ্যালু হবে কত 110 টাকা এখন আসি আমরা কিভাবে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করব বর্তমান মূল্য বের করার সূত্র হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ इक्वल टू ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আর 2 দি পাওয়ার n বর্তমান মূল্য সমান ভবিষ্যৎ মূল্য ভাগ 1 প্লাস সুদের হার 2 দি পাওয়ার n বা সময় তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমরা ধরে নেই যে ফিউচার ভ্যালু কত ফিউচার ভ্যালু ধরে নেই 100 টাকা আর इक्वल टू ধরে নেই কত সুদের হার আর इक्वल टू ধরে নেই 10% দেন n इक्वल टू ধরে নেই কত 1 তাহলে আমরা যদি প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে হবে কি ফিউচার ভ্যালু 100 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আর 1 প্লাস আর যেটা কিনা 10% দেন n 1 কাজ বেকত 90.91 টাকা তার মানে একটি প্রকল্পের ফিউচার ভ্যালু যদি হয় 100 টাকা তার প্রেজেন্ট ভ্যালু আসবে কত 90.91 টাকা ভিউয়ার্স আজকের মতো এই পর্যন্তই যদি আমাদের এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে ফারুক লার্নিং জোন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি ক্লিক করুন প্রতিদিনকার আপডেট পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ